天，这是中国人的地方，轮不到你们东洋人在这撒野。哼，只要你打赢，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
傅已经不行了。是啊。赶紧抬进去。是。办好了吗，老板？我们把那些和鸦片混好的香烟藏在一个秘密的地方，您就放心吧。这些全都是假的，老板。另外，我把你明天准备要烧的货都准备好了。嗯，老四啊，哎，那些真货可是我们的老本啊，这年头谁也靠不住。那些日本人不是个东西，啊，跟他们干不是长久之计，得靠我们自己，要为自己留一条后路啊。那些货是我们的本钱，千万不要有任何闪失啊！哎，啊，哎，哎，老四啊，让你的兄弟们严加看管，寸步不离，装的要像真的一样，既要迷惑日本人。也要迷惑游击队
。哎，老板，你放心，这我懂。好，这就叫明修暗道，暗度陈仓。我们这一次肯定会马到成功的。那那一定会呀、啊！<笑>哦，老四啊，哎，还有一件事情，你亲自去查一下，是谁带那些老百姓到我们商会门口闹事的？我奇怪的是，高翔他们警备队为什么找借口不来？这里面我就很纳闷了。你花点钱，啊啊，有准确的消息。好，我马上就办。烟馆一趟，你叫弟兄们精神点。如果有人敢闯进来，给我格杀勿论。是，明白。大佐，发现游击队去追踪王平章的货了。看清楚他们有多少人？两个人。两个人？那一定是来侦查的。过不了多久，整个游击队一定都会出动的。嗯。你们要不先计划一下，布一个天罗地网，这次不能让他们再跑了，一定要把他们一网打尽。大佐，请放心，这件事情交给我了，我马上就去增派人手，立刻出发。好，你们马上去办。嗨。几点本擂台的事，结果，结果被七天打死了。七天，这个混蛋！哎，陆大哥，你要去哪？别拦我。
，我们去杀了吉田。有为，你不能去，我们都想给月师傅报仇。白起、嗯，这个仇我们一定要报。嗯，但是现在不是时候。陆大哥，是啊，我们还有任务啊。师傅，师傅，师傅。哎，队长，白大哥回来了。白大哥，查到什么没有啊？都在啊！我跟踪王平章，发现他把鸦片还有香烟都运到了郊外的一个房子里面。明修栈道，暗度陈仓，这什么意思啊？哎，你说具体点啊！你想想，他先把香烟和鸦片运到别的地方，再在老百姓面前装无辜，就连他烧烟，都是逢场。作戏，我们要拆穿他的诡计，绝对不能放过他。这样，晚上咱们行动，咱们就把他的鸦片和香烟全给他烧了，让他哭爹喊娘去。等等，鸦片一定要烧，但是呢，我们要先周密的计划一下。嗯进来，报告队长，什么事啊？黑木龙少佐命令我们立刻出发。知道，你先去集合部队吧。是。附近埋伏了一百多号人，对付区区几个游击队，那绝对是没问题的。要是他们出现，就把他们团团围住，一个都跑不掉。掩蔽的不错，我几乎看不到他们的身影。少佐，我也派了三十精兵埋伏在路口，只要游击队一出现，他们绝对别想离开。有戏。布下这样的天罗地网，我倒要看看这帮游击队会用什么办法逃脱。啊
。岳师傅，是我害死你的呀！我是罪人，是我的错呀！朱大夫，别这样，有什么事请来说。跪着吧。我我是杀人凶手啊！我是罪人呐、啊！朱大夫，这到底怎么回事啊？是啊，是我，在你师傅的药里下了几天给我的，还有鸦片的毒啊！朱大夫，你，我父母和我的妻儿被祭天他们绑架了。他们要挟我，让我给你师傅下毒，啊！我为了我家人的安全，我就干了。可是我傻呀，我都听他的话呀，他还是把我的家人给全杀了，杀了呀！我咎由自取啊，我，我对不起你啊，岳师傅，我好后悔，我好后悔呀、啊。岳师傅，本来我是没脸来见你了，可是我如果不把真相说出来，我到阴曹地府我都不安心呐、啊。岳师傅，我我对不起你，我今天是来向你赔罪的，我来赔你了。朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫。朱大夫，朱大夫，朱大夫，朱大夫，怎么样？没救了。朱大夫，朱大夫，日本人卑鄙无耻，我们找祭天，血债血还。对，血债血还，血债血还，血债血还，血债血还。朱大夫，大哥，大哥，你干嘛去啊？杀了吉田。为岳师傅报仇，有为，你不能去啊！你不能去，这样会暴露身份的。一人做事一人当，绝不连累你们。但是，我一定要杀了吉田。哎，玫瑰，陆大哥，你不能去。放开我，我一定要杀了吉田。不杀吉田，我誓不罢休。你有重要的任务，少骗我。他没骗你，是真的。队长，新的任务交给你。吉田，你等着。外面来了很多老百姓，好像是替岳老头子报仇的。怕什么？把他们都赶走！他们人很多，我们阻挡不住。会有那么多人？难道是王平章？一定是他，否则老百姓怎么会知道？喂，木村小金回来没有？没有。出事了，王平章，我小看你了，跟我玩这一手。走去找他，馆长，不能冲动，我们人手少，看他们样子，来势汹汹，出去一定被打死。嗯，该死的王平章，嗯，被我抓到，我一定扒了他的皮。嗯，还不快去找人！嗨。还想杀了我？啊！幸好我早有防备。哎呀，这吉田没有杀了你，他绝对不会善罢甘休的。哎呀，那我们什么时候出城？师傅
遗失，今晚要出城。哎呀，我怕吉田不会放过咱们，肯定会派人追杀咱们。<笑>恐怕吉田这会儿，他是焦头烂额。泥菩萨过河，自身难保啊，哪有时间顾上咱们呢？时间过去多久了？差不多四个小时了。呃，这游击队是不是发现了什么？他们不来了？不可能。他们的目标就是要销毁鸦片，而且他们已经发现王平章在转移货物，所以他们肯定会来。对，大佐这招引蛇出洞，绝对会奏效。但是，一定不能掉以轻心。游击队这帮家伙是不达目的不罢休的，他们一定会趁着月黑风高潜过来，是一定。出现，这么说，这王平章也是被小鬼子耍了，哼，真是他妈的黑吃黑呀、啊！王平章这个兔崽子，对日本人没有利用价值了，所以鬼子就想来一个一箭双雕，然后把他们全打下来。呸！做他的春秋大梦去了。那咱就别在这守着了，赶紧撤吧。算尽，可惜还是跑了。跑一个游击队，都是人精。还有你精啊，狗汉奸！不是，我只是求生存，没你们那么清高。求生存，这就是你卖鸦片、残害老百姓的借口
，你还有脸说？听不懂，没你们那么伟大。你别装了，你怎么听不懂？还挺会演戏的，把我们差点都给骗了。王八蛋，把我们骗得一愣一愣的，还假惺惺给我们捐钱。你的钱全是卖心钱，人不为己，天诛地灭。我看你就应该被天诛地灭，五雷轰顶，一朝万年。你说你活着干嘛呀你？我要是你，我就死了算了。香儿那边的人，他们现在在道场门口打人呢，好多人都受伤了。今天还敢打中国人！哎，吴影，你把他带回去，我去找今天算账。行，走。干什么呢？走开！嗯，有有。啊！慢点走啊！哎哎，有机关常来啊！哎哎哎，爷哎，礼拜请，礼拜请！哎哎哎，爷爷爷，礼拜请，礼拜请，礼拜请啊！哎，里边招呼着啊，招呼着啊！哎哟，客官，你礼拜请，礼拜请啊！啊，嗯，哎哎哎，客官，你的烟到，嗯，出去，坐起来，快，滚出去，快点，快点！
，中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。哨所不好了，收藏货物的破屋起火了，游击队来偷袭了。怎么会这样？难道没有人发现吗？不要废话了，追！黑夜客，快，快点！有没有发现？哨所，一个人都没有看到。把游击队给我找出来，就算尸体我也要。去，是，分队长。
，游击队在城内，正在破坏烟馆，准备公开烧大烟。所有人，所有人，跟我走！快，快点！乡亲,亲们，我们是凤凰山游击队。这个王平章，大伙都认识。有的人可能要问了，为什么要抓这个王平章？我告诉大伙。这个王平章平常看起来是个爱国的商人，其实呢，他道貌岸然。康城所有的鸦片馆，他都是幕后老板。这个王平章勾结日本人，害死了岳浩龙岳师傅。大伙说，该不该死？该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！该死！我就代表所有被你害死的百姓，枪决你，无影。好，乡亲们，鸦片的危害，相信不用我再说了。多少人因为鸦片，妻离子散，家破人亡。我们如果是有血性、有良知的中国人，以后就不要再抽大烟了。今天，我要把这些。害人的东西，通通烧掉。叶队长，哥，队长，嗯，有为呢？呃，他去吉田道场了，还没回来。你怎么不早说？我，这样吧，你和队员们先回去，我去找他。等等，要去一块去。哎，大哥，哎，哎，刘大哥，我就知道你会没事的。有为，你没事吧？陆大哥，怎么搞的？没事儿。陆有为，你没死、啊？要死啊！也得拉上你，以后就叫你死不了了。<笑>队长，我把吉田干掉了。好呀，这有你的。太好了，队员们，出发。嗯、好，走走走。真行啊你！<笑>是。
兄弟们啊，哎，来，新新鲜的猪头肉啊，来来来，吃吃吃吃吃，来吃来吃吃吃吃吃吃吃来来来来，来来拿着拿着拿着拿着拿着拿着吃，好，好，好，好，好，哎，我刚刚来这一片儿，以后多关照，多关照啊，啊，好说好说好说，吃吃吃吃啊，我刚才路过那个康平路三号。那宅子破去，谁谁在里头住？你不知道啊？啊，那里面住着大汉奸马德旺。哦，他他呀，啊，这当汉奸真好啊！这有大房子住，有大美女啊。就这身边那女的谁啊？真漂亮啊！那个女的叫秦玉兰。这你怎么认识她？谁不认识啊？就是啊，那个女的，戏班唱戏的啊，花旦。挺有名的，哦，唱唱戏的，嗯，这这这好好一个唱戏的，怎么就跟了一个汉奸了？这女的肯定是一贪图富贵的人，这你就不知道了，他是被逼的。那天日本兵过去，就这么拿枪指着他的头，这样他才跟了马德旺，这样，哼，原来他是被被逼的。还不起呢，嗯，这个秦玉兰呀，命挺苦的，从小家人就死光了，嗯，就剩一老奶奶，老太太一个人把她养大的。你猜日本兵怎么说、啊？你要是不听话，我就把你奶奶给杀了。你说这日本兵他多缺德呀，王王八蛋。是啊，哎，这女人也够可怜的啊，谁说不是呢？赶赶紧吃肉！啊，谢谢啊，没事没事没事，来来，吃吃吃吃吃吃吃，来谢谢啊，谢谢啊，给我点，来来来，这这这块你吃，真香，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，干了一天了，有什么情况？快说！马德旺通常是开汽车出去，身边多少跟随七八个保镖，每隔五六分钟就有一批伪军在他家门口巡逻。那他有没有经常去的地方？我跟了他一天，你知道吗？旗袍店、首饰店、饭馆，就没他固定去的地方。本三儿，你这边有什么情况吗？这小鬼子真，真是王八羔子。马德旺身边的那个女人叫秦玉兰，是个戏子，可怜，身边只有一个奶奶。这小鬼子逼着，逼着他，让他跟马德旺，说如果他不跟，就杀了他奶奶。怎么会有这种人渣？不仅出卖民族，还迫害妇女，像这种狐假虎威的人，早就该死。我们行动的时候，一定要保证这个女孩的安全。嗯，呃，咱们商量一下，这下边该怎么办？哎，哥，我觉得在他家动手根本没戏。急，马德旺天天开汽车出去，我就跑折我这条腿，我也撵不上啊。其二，他就根本没固定去的地方。你刚才说他去了旗袍店，做旗袍没有？哎，好像是有，他去了一个小时呢。好，向儿，回头啊，我们到旗袍店去打听一下，如果可能的话，就在那儿动手。好，你们过来。
你怎么出来？紧急行事。哟，来啊！来来来来来，里边请里边请。哎，来看看这上好的布料。来，夫人想做旗袍吧？我们这的布料是全抗生最好、最齐全的。是吗？那老板，在你们这儿做旗袍的人多吗？那当然了，我们这的大师傅都是上海的，就连戏班子里的大美人秦玉兰。昨天还来订了两套呢，他说一会儿五点过来是小样呢。啊，您看您看啊，看好啊！哎，四点五十了，太好了，看来今天德兰全不费工夫。还有十分钟，我们再等一会儿吧。希望马德旺会陪他过来，到时候我们就让他活不过今天。来，你挑挑哪块布料你喜欢啊？随便挑。好，马爷。嗯，什么事儿？你忘了什么事儿了？嗯，你不是答应我和我一块儿去旗袍店试小样的吗？是是是，哎呀，我怎么会忘呢？快点，咱们这就去啊。马爷，啊，黑木龙小佐来了，找你有急事儿。哦，啊，宝贝儿，等我一会儿啊，我马上就回来，啊。嗯。少佐，马先生，我有些事情跟你商量一下。好，去书房谈。嗯。挑到合适的布料没有啊？哎，你说这个颜色怎么样？太艳了，不好看啊。那这个呢？你喜欢吗？这颜色太俗，能穿吗？没法穿啊。不好意思啊，老板，那我只能再挑一挑了。哎，没事，夫人这么漂亮，身材又这么好，穿什么不好看？你说是不是啊，先生？呃，老板，你有没有再好一点的布料？拿出来，别藏着啊。哎，那当然，那当然。呃，俗话说“女为悦己者容”，一定得挑的先生满意了为止。哎，您慢慢挑啊。哎、马先生，哎，大佐希望在报纸上发表一些文章，啊，就说新四军内部。如何腐败，是怎样勾心斗角的？嗯，长官是如何对士兵克扣军饷？嗯，总之，就是把一些不好的事情，统统扣在他们头上。啊，看来少佐是想让我做小说家、啊。<笑>如果马先生没有这样的才华，皇军。怎么会如此赏识你呢？啊！<笑>我明白少佐的意思，他要我多站出一些故事来，把共产党新四军的名声搞臭，让老百姓都远离他们。啊！没错，就是这样。啊！<笑>放心吧，我知道该怎么做。啊！嗯。<笑>啊，你还有什么情况？如果没有，我还有点私事要处理啊。我明白，大美人等着急了啊。是是是，不打扰了啊。好，哎，请，请。
，上座，您请慢走，告辞。瞧你这个小嘴撅的啊！哎呀，宝贝儿，你别生气了啊！我也是没办法，黑木龙找我谈正事儿，啊。那你们继续聊吧，我睡觉去。哎哎哎哎哎哎呀！不是要去旗袍店去试旗袍吗？我们马上就去，马上就去，啊！店家要关门了，不去了。放心吧，我不去，他不敢关门。就是他关了门，我也让他重新打开，做完我们的生意啊！黄太，黄太，马爷，什么吩咐？马上派人去旗袍店，让他们不准关门，让他们等着，我们马上就到。是。不就完了？行了行了，别生气了啊！上啊，咱们吃完旗袍之后，我再带你去吃个大餐，怎么样？这还差不多。走走走啊，走。